السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے اور وہ ہے توبہ دیکھیے ہم سب انسان ہیں اور گناہ کرنا خطائیں کرنا غلطیاں کرنا یہ انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے کوئی بھی انسان خطاؤں سے پاک نہیں ہے چونکہ اللہ نے ہمیں انسان کہا ہے اور انسان لفظ آتا ہی نسیان سے ہے یعنی بھولنے والا تو پھر انسانوں سے بھول چوک تو ہوگی غلطیاں اور خطائیں بھی ہوں گی گناہ بھی ہوں گے کیونکہ یہ پارٹ آف دا نیچر ہے کبھی ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتے ہیں تو کبھی بہت دور چلے جاتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں ہے جامعہ ترمیزی کی حدیث ہے کہ تمام نئے آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں دیکھیے اللہ کو پتا ہے انسانی فطرت کے بارے میں اس نے ہمیں اختیار دیا ہے چوائس دی ہے نیکی کے راستے پہ چلو یا بدی کے راستے پر اسے پتا ہے ہم گناہ کریں گے وہ چاہتا تو ہمیں پیدا ہی نہ کرتا فرشتوں کی ہی پاپولیشن کو بڑھا دیتا کیونکہ فرشتوں کے پاس گناہ کرنے کا اختیار نہیں ہے مگر اللہ نے ہمیں پیدا کیا وہ جانتا ہے ہم خطا کار ہیں اس لیے اس نے توبہ کا راستہ بھی رکھا ہے یہ بہت سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے دیکھیے آدم کی تمام کی تمام اولاد خطا کار ہیں انسان ہونے کے ناطے ہم سب غلطیاں کرتے ہیں چونکہ ہمارے والد آدم علیہ السلام سے بھی چوک ہوئی تھی جنت میں پھر انہوں نے سچی توبہ کی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا انسانوں کا غلطیاں کرنا یہ ایک نیچرل چیز ہے مگر آج ہم لوگوں میں پرفیکشن ڈھونڈتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اگر کوئی عالم ہے یا مفتی ہے یا کوئی اسکالر ہے یا کوئی ڈاکٹر انجینئر یا ٹیچر کے درجے پر ہے تو وہ غلطی کیسے کر سکتا ہے ارے اتنے بڑے مولوی صاحب سے غلطی ہو گئی یہ ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے دیکھیے کوئی کتنا بھی بڑا پروفیشنل ہو جائے کسی بھی عہدے پر فائز ہو جائے اس سے غلطی ہو سکتی ہے چونکہ وہ سب بھی انسان ہی ہیں کوئی عام ہو یا خاص ہو کوئی بھی خطا سے پاک نہیں ہاں کسی کی غلطیاں اور گناہ آن اسکرین ہیں تو کسی کے آف اسکرین اس لیے توبہ کا دروازہ کسی ایک کے لیے مخصوص نہیں ہے وہ ہر خطا کار ہر گناہ گار اور ہر طرح کے انسان کے لیے کھلا ہے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں جو مخلصی سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ ان کے تمام نہ ختم ہونے والے گناہوں کے پہاڑ کو نیکیوں کے پہاڑ میں بدل دیتے ہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے سچی توبہ کی یعنی توبہ سے ان کے تمام گناہ زیرو ہو گئے سبحان اللہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں جو بلا وجہ توبہ میں تاخیر کرتے ہیں دیری کرتے ہیں پھر انہیں اسی حالت میں موت آ جاتی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ لوگ کہیں گے کہ بس اب ہم جنت میں جانے ہی والے ہیں اور ان کے اور ان کی جنت کے درمیان ایک دیوار بن جائے گی اور وہ حیرت سے پوچھیں گے ارے یہ کیا ہوا اور پہلا جواب جو انہیں ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہ کہ آپ نے خود کو آزمائش میں ڈالا اور بلا وجہ توبہ میں تاخیر کی اللہ اکبر دیکھیے ہم کہتے ہیں نا کہ اگلے فرائیڈے سے نماز شروع کر دیں گے بس انشاءاللہ نیکسٹ رمضان ہم چینج ہو جائیں گے ابھی کہاں سے اتنی پابندی کرنا حجاب پہننا یا داڑھی رکھنا ابھی تو ہم کافی ینگ ہے ابھی تو ہماری پوری زندگی پڑی ہے وغیرہ وغیرہ لیٹ می ریمائنڈ یو ہمارے پاس وقت نہیں بچا ہے اس بات کو سمجھیں اس بات کو سیریسلی لیں دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ موت صرف بڑھاپے میں ہی آئے گی ہزاروں قبریں ایسے نوجوانوں سے بھری پڑی ہیں جو کہتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے اور ایسے بھی بے شمار ہیں جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنا تھا دیکھیے موت کا فرشتہ آپ کو انفارم کر کے نہیں آئے گا ہر دن ہم موت کے قریب جا رہے ہیں موت کے فرشتے کے لیے آپ صرف نیکسٹ نمبر ہو اور کچھ بھی نہیں ڈیتھ از اے گارنٹی ٹو ای سول ڈونٹ ایور تھنک یو گیٹ ٹائم یہ بہت بڑی اپارچونیٹی ہے ہمارے لیے کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے دن میں کھلا ہے رات میں کھلا ہے جوانی میں کھلا ہے بڑھاپے میں کھلا ہے امیری میں غریبی میں ہر وقت کھلا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کر رہا ہے غور کریے اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب دے کر کیا کرے گا آپ اس کی مخلوق ہو اس نے آپ کو بنایا ہے وہ خالق ہے آپ کا نہ اس کی مرضی ہے آپ کو عذاب دینا اور نہ ہی ضرورت ہاں اگر کوئی خود سے چھلانگے لگائے جہنم میں جانے کے لیے تو اٹس اے ڈفرینٹ میٹر کیونکہ نہ ہماری نا فرمانی سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے اور نہ ہی ہماری فرما برداری سے کوئی فائدہ یہ جو فائدہ اور نقصان ہے نا یہ صرف ہمارے لیے ہے وہ تو بہت بلند ذات ہے وہ آپ کو معاف کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتا بس یہ اب آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ساری زمین کو گناہوں سے بھر دو یا سجدوں سے دیکھیے صحیح صحیح کی حدیث ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ بندہ جو اس سے دور چلا گیا تھا وہ لوٹ کر واپس آ جائے یعنی گناہ توبہ کر کے واپس آ جائیں 
दैट्स वाई आई एम सेइंग तोबा इज बेस्ट यू टर्न देखिए हम नौजवानों से रिक्वेस्ट करते हैं और स्पेशली उन लोगों से जो अपनी उम्र का अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा हिस्सा जी चुके हैं मगर आज भी अल्लाह से और दीन से बहुत दूर हैं और आज भी अपने आप को चेंज नहीं कर पाए हैं तो अल्लाह के वास्ते अल्लाह के आगे सच्ची तोबा कीजिए अभी भी देर नहीं हुई है अभी भी तोबा के दरवाजे खुले हैं और आपके मुंतजर है अल्लाह से फौरन सच्ची तोबा कर लीजिए और अपना पिछला रिकॉर्ड क्लियर कर लीजिए क्योंकि जिंदगी हर बार शब कद्र तक पहुंचने का मौका नहीं देती देखिए जन्नत और दोजख दोनों गुनहगारों से भरी होंगी बस जन्नत ज्यादातर उन गुनहगारों से भरी होंगी जिन्होंने मुखलिसी से अल्लाह से तोबा की थी इसलिए अपने गुनाहों और गलतियों पर और खताओं पर अल्लाह से सच्ची तोबा कीजिए अल्लाह से तनहाइयों में रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांगिए वो रहमान है वो रहीम है फौरन आपको माफ कर देगा क्योंकि गुनहगार के आंसू नेक आदमी के तकबर से ज्यादा बेहतर होते हैं सो प्लीज गेट क्लोजर टू अल्लाह एज सुन एज यू कैन स्मॉल स्टेप्स आर बेटर देन नो स्टेप्स अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तोफ़ीकता फरमाए आमीन या रबुल अलमीन असल वरहमल वबरकू